నిన్న మన పార్టీ మారిన ఆయన మన వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తున్నట్టు మాకు మిత్రుడే సోదరుడే కానీ బెదిరిస్తున్నట్టు అత్తెట్లు పోతారు ఇత్తెట్లు పోతారు అని అయా నీకు దండం పెడతావు వదిలే ఒకవేళ నీకు మా సంగతి తెలియకపోతే నేను కొనుక్కున్నాను పోయి అడుగు ఫామ్ హౌస్లో పోయో లేకపోతే ప్రగతి భవన్లో పోయో అడుగు ఎట్లాంటి వాడు ఎవరి మీద నువ్వు కొట్లాడుతున్నావో ఏందో మంచిగా ఉండదు మా పని మేము చేసుకుంటే నీ పని నువ్వు చేసుకో నువ్వు పోతే పోయినావు పో ఎవడైనా దగ్గర రోడ్డు రోడ్డు మీద లారీ ఎక్కి చచ్చిపోతాడు ఏం చేస్తామా రెండు రోజులు ఏడుస్తాం చాలా నీళ్ళ స్నానం చేస్తాం అంతే కదా పోయి కృష్ణంలో గోదావరిలో ఇంత పిండం పెడతాం ఇక ఆడికి పీడ పోయింది అనుకుంటాం ఇక పోయిన వాళ్ళని అంతకంటే ఎక్కువ మనం ఏమనుకోవాలి కాబట్టి ఉన్న వాళ్ళని మా వాళ్ళని ఎందుకు నువ్వు ఇబ్బంది పెట్టేది ఇది ఏమైనా మంచి పద్ధత మేము ఏం మాట్లాడతలేము మీ గురించి మీ ఇష్టం నాయన మీరు ఎటన్నా పోండి మా కార్యకర్తలు తమ చ మా చెమటను రక్తాన్ని ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా మిమ్మల్ని గెలిపించారు మీకు గెలిపించినందుకే విలువ వచ్చింది అంతకుముందు మీరు చెల్లని రూపాయి ఆ చెల్లని రూపాయని ఇస్త్రీ వేసి కడగ చేసి గంజి పెట్టి మా వాళ్ళు చేస్తే రూపాయకు ధర వంకింది మీరు పోయిరు పోరు పోతే కాంగ్రెస్ ఇట్లా ఎంతమంది వచ్చారు ఎంతమంది పోయిరు కాంగ్రెస్ సముద్రం లాంటిది వాడో వీడో బిందెడో శంబడో నీళ్ళు ముచ్చుకోపోతే ఎండిపోతుందా తొంభై నాలుగులు ఏమైంది ప్రతిపక్ష హోదా రాకుండా ఇరవై ఆరు సీట్లు రెండు వందల తొంభై నాలుగులు ఇరవై ఆరే గెలిచింది కాంగ్రెస్ కానీ మళ్ళా రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిదిలో పదేళ్ళు అధికారంలో ఉన్నాము ఎండిపోయిందా మరి ఏమనుకుంటుండు కేసీఆర్ ఖాళీ చేస్తే ఖాళీ చేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాని ఏందా ఇది ఏమైనా ఫామ్ హౌస్లో ఏమైనా ఫుల్ పార్టీ ఇలా ఖాళీ చేయడానికి తెల్లారు ఎవరు ఏం చేస్తావు నువ్వు కాబట్టి నువ్వు రాత్రిపూట ఏదో కైపెక్కినప్పుడు మాట్లాడిన మాటలు సెల్లవు ఇంకా నేను ఎక్కువ అన్నదలుచుకోలేదు బాగుండదు కానీ నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా నేను మాట్లాడితే ఎట్లా మాట్లాడుతున్నా మీకు అందరికీ తెలుసు కదా ఇప్పుడు అది కాదు సందర్భం మా నర్సింహారెడ్డి అయినా చెప్పినట్టు నేను కూడా అదే మాట చెప్తున్నా పదహారు గెలితే ఆడు చక్రం తిప్పుతాను చక్రం కాదా నువ్వు బొంగరం కూడా తిప్పలేవని ఏమనుకో దిక్కు దివానంలో ఏమనుకో అత్తగారు వాళ్ళు బండి ఇచ్చినట్ట ఆ బండి ఉంటే పని చేయాల్సి చూస్తానని బండి చెడగొట్టి బొంగరాలు చేసి చెట్టు కింద ఆడుకున్నాడట ఇవాళ బుద్ధిమంతుడు అని సతి గారితో బొడ్రాయి కాడ బోన్ చేసి మళ్ళీ ఇంటికి పోయిందట కేసీఆర్కు తెలంగాణ చేతిలో పెడితే ఎన్ని తెరలు చేస్తుండో చూస్తున్నారు కదా రే పార్లమెంటు కూడా గిట్లాంటి వాళ్ళని తోలాలన్నా ఇక ఈడ పోయింది చాలా మన ఇచ్చే తాడ కూడా తీసుకోవాలి చూడరాబాయ్ ఎట్లున్నాడు అని ఇక పాలమాలను ఒకసారి పంపిస్తే ఎట్లయిందో మీరు చూసిరు కదా నేను చెప్పాలన్నా కాబట్టి ఇవాళ ఒక్కటే మనం కంకణం కట్టుకొని పని చేయాలి